వర్రా రవీంద్ర రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఆయన ఎప్పుడు పోటీ చేశారు తెలుసా రాత్రి పన్నెండింటికి పదకొండింటికి ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నారు వీళ్ళు రాత్రి పూట ఒకటే ఇల్లీగల్ కస్టడీ చేశారు కాబట్టి వారిని కొట్టారు కాబట్టి ఈ కొట్టిన విషయాన్ని పబ్లిక్ కోర్టులో పబ్లిక్ కోర్టులు అంటే పగలు జరిగేటటువంటి కోర్టులోకి వెళ్ళి ఆ కోర్టులో ఉంటే వాడికి ధైర్యం వస్తుంది ముద్దాయికి అప్పుడు దాకా పోలీస్ కస్టడీలో ఉంటాడు కదా భయంతో ఉంటాడు చుట్టూర పోలీసులు ఎవరు ఉండరు పబ్లిక్లోకి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ ధైర్యం వచ్చిందిరా నేను ఇక వాస్తవం చెప్పవచ్చు అని వాస్తవం చెబుతారనే భయంతో రాత్రి పూట పైన కానీ ఇంటికి వెళ్ళి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎవరు ఉంటారు కదా పోలీసులు ఉంటారు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఉంటారు ఎవరు పబ్లిక్ ఉంటారు కదా పబ్లిక్ కోర్టు కాదు కాబట్టి అందువల్ల అక్కడ తీసుకెళ్లి పెడుతున్నారు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని మేమేం చేస్తున్నామంటే ఎప్పుడైతే మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఇంటికి కాడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో మా అడ్వకేట్లు అందరూ వెళ్ళి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి కూర్చుంటున్నారు రాత్రి జరిగింది అది వర్రా రవీంద్ర రెడ్డి అనే వ్యక్తిని నాకు చాలా చిత్రం అనిపించింది వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి అనే వ్యక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు నేను కూడా న్యాయవాద వృత్తిలో కొన్నాళ్ళు పనిచేశా నేను ఎక్కడా చూడాల చూడండి దీనిలో ముసుగు వేసుకున్నటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ముసుగు వేసుకున్నటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురులో వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి ఒక ఆయన సుబ్బారెడ్డి ఒక ఆయన ఇంకొక అతను పేరేదో ఉంది ఏంది నాకు అర్థం కాల పౌర సమాజంలో పౌర హక్కులు ఏమైపోతున్నాయి నేను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీస్ వ్యవస్థని ఆ డీజీపీ గారు డీజీ గారు ఐజీ ఐజీ ఆయన పేరేంటి కోయా ప్రవీణ్ గారు ఆయన ఏమండి ఇలా ధర్మమేనా ఇది వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ముద్దాయిలు ఎక్స్యూజ్డ్ ఎక్స్యూజ్డ్ అంటే ఏంటి నేరారోపణ చెయ్యబడిన వాడు మాత్రమే నేరం రుజువైనటువంటి కన్విక్ట్ కాదు నేరారోపణ చేయబడిన వాడు కోర్టులోకి వెళ్ళి సాక్ష్యాధారాలన్నీ నిరూపణ అయిన తర్వాత కన్విక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు కన్విక్షన్ ఈ వర్ర రవీంద్ర రెడ్డితో పాటు ఇద్దరిని రాత్రి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సేమ్ టు సేమ్ మన చిలకూరుపేట కేసు లాగానే వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి రిపోర్ట్ చేశాడు మొత్తం టోటల్గా నన్ను ఇల్లీగల్గా కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు నన్ను ఐదో తారీఖున ఒకసారి కస్టడీలోకి తీసుకొని అక్కడ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి పంపించేశారు నువ్వు వెళ్ళిపోయాను మళ్ళా ఆరో తారీఖునో ఏడో తారీఖునో ఏం చెప్పాడు ఇంకా దాంట్లో స్టేట్మెంట్ రాలేదు మళ్ళీ ఆ తర్వాత లేపుకు వచ్చాడు నాలుగు రోజుల నుంచి తిప్పుతున్నారు కొడుతున్నారు విచ్చలవిడిగా కొట్టారు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి అర్ధరాత్రి ప్రొడ్యూస్ చేశారు పొగల పొడి ఏబిఎస్ కార్పస్ వేసాం కదా సుప్రీం హైకోర్టులో ఏబిఎస్ కార్పస్ పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఉంటే వాళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేయమంటే తీసుకొచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేశారు చిలకలూరిపేటలో ఉన్నటువంటి ముద్దాయిలుగా చెప్పబడుతున్న సుధారాణి దంపతుల్ని ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేశారు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి మళ్ళా వీళ్ళు రాత్రి పదకొండున్నర ప్రొడ్యూస్ చేశారు అరెస్ట్ మాత్రం అంతకుముందు రాత్రి పదకొండున్నర చూపించారు కన్వీనియంట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో పెట్టాలి కాబట్టి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే లాజిక్ ఆలోచించండి పెద్దలు న్యాయ నిపుణులు న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులు ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నాం పబ్లిక్ కోర్టులో కాకోకుండా ఇంటి దగ్గరకు తీసుకొచ్చి అర్ధరాత్రి పూట ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా వారిని హెరాస్ చేసి కొట్టి తిట్టి బెదిరించి వారి పేరు చెప్పు వీళ్ళ పేరు చెప్పు అతను చెప్పాడు క్లియర్గా వర్ర రవీంద్ర అనే అతను అవినాష్ పేరు చెప్పు మరి ఇంకెవరిది ఇంకో ఆయన పేరు చెప్పు అని బెదిరించారా భార్గవ్ పేరు చెప్పు అని బెదిరించారంట బెదిరిస్తే బెదిరించకపోయినా బెదిరించినా ఆ రాసుకుని సాంతకం పెట్టమంటున్నారు ఏమిటి అన్యాయం ఉంటుంది ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశమేనా పోలీసులు ఈ విధంగా వ్యవహరించవచ్చా నాకు ఇంకోటి ఆశ్చర్యం వేసిందంటే నేను మనం చూసినప్పుడు నిన్నే చూసా కోయా ప్రవీణ్ అనే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అనుకుంటాను ఆయన అంటాడు చిత్రంగా ఇదే అరబ్బు దేశాల్లో అయితే ఇదే అరబ్బు దేశాల్లో అయితే నడి రోడ్డు మీద గుంజకు కట్టేసి రాళ్ళు వేసి చంపేస్తారంట రవీంద్ర రెడ్డి చేసిన నేరానికి శిక్ష కూడా చెబుతున్నాడు ఎక్కడ శిక్ష అది అరబ్బు దేశాల్లో శిక్ష అంట మరి ఏమైనా అరబ్బు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడు ఏమో నాకు తెలియదు ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఇతను నేరం చేశాడో లేదు ఇంకా రుజువు కాల నేరం చేశాడని మీరు చెబుతున్నారు పోలీసులు శిక్ష కూడా మీరే చెబుతున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ ఇది మెంటల్ హెరాస్మెంట్ కాదా ముసుగులేయటం 
అరబ్బు దేశాల్లో అయితే రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపుతారు అసలు వీళ్ళు కర్మాగారం ఈ మధ్యన కర్మాగారం అనే పేరు ఈనాడులోనే ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చింది చదివినట్టున్నాడు లేదా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పన్నాడు కర్మాగారం ఫ్యాక్టరీగా తయారవుతున్నారు అనేటువంటి మాటను మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థను ఏమనాలి ఆ ప్రవీణ్ గారు ఆ ప్రవీణ్ గారు ఇంతకుముందు ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేశారట ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేసినప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ ఆయన బదలాయించేసింది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది ఎందుకో తెలుసా తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా చేస్తున్నాడు అనేటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయన అక్కడికి పంపించేశారు ఆ ఫిర్యాదులు ఏం చెప్పారు తెలుసా ఈయన డబ్బులు పోసాని చెప్పారు అంతగా క్లోజ్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉండే మనిషి తెలుగుదేశంకి అంత అనుకూలంగా ఉండే మనిషి కాకి బట్టలు వేసుకున్నాడు కానీ లోపల బన్నీలు గిన్నీలు అన్నీ పచ్చ చేసుకున్నట్టున్నాడు ఆయన మహానుభావు తెలియకడుగుతా ఏం మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి నేను వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఒకటే మనం చేస్తున్నా చట్ట ప్రకారం మీ పని మీరు చేయండి అంతేగాని ఎక్స్ట్రా కామెంట్స్ ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అరబ్బు దేశాలు అయితే అలా శిక్షిస్తారు ఇక్కడైతే ఇలా శిక్షిస్తారు ఇది ఇంత పెద్దవు నేరం చేశాడు ఇంత పెద్దవు నేరం చేశాడు లేదు నువ్వు కాదు నిరూపించాల్సింది యువర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ దట్స్ ఆల్ నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నిర్ణయించవలసింది న్యాయస్థానాలు ముద్దాయిల్ని మీరు కన్విక్టెడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇది ధర్మం కాదు ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కక్ష కట్టి అందరినీ ఇరికించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇవాళ చూశారు కదా బెయిల్ రావడం లేదు ఎవరికి కూడా ఓసారి అరెస్ట్ చేస్తే బెయిల్ వచ్చింది అనుకో కోర్టులో ఇంకో కేసు ఎంబటే రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకో కేసు ఆ ఊర్లో కేసు ఈ ఊర్లో కేసు ఇంత కేసుల మీద కేసులు పెట్టి వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఏంటండి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఏంటండి నేను పెట్టలా స్టో నేను పెట్టను పోస్టింగ్లు నేను ట్విట్టర్లో నేను పెట్టను పోస్టింగ్లు విమర్శ చేస్తూ రాజకీయ విమర్శ చేస్తూ ఏమిటి అన్యాయం అంటున్నా పరాకాష్టకు జరిగింది అయ్యా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు పులి మీద స్వారీ చేస్తున్నారు జాగ్రత్త ఆ పులే మిమ్మల్ని తింటుంది రాబోయే కాలంలో గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా ఇంత ఘోరంగా అన్యాయంగా మా సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల్ని ఆయన అంటాడు నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా మీ ద్వారా ప్రజలను అడుగుతా ఉన్నా పోలీసుని అడిగడి ఇసుకుపోతుంది మాకు ఎందుకంటే మొన్న మేము డీజీగా దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆయనకి చెప్పాం మళ్ళా ఎస్పీలందరినీ కలిసాం మా కార్యకర్తలు మా నాయకులు వెళ్ళి ఈ కృష్ణా జిల్లాలో ఈయన వెళ్ళి కలిశాడు మేము గుంటూరు జిల్లాలో మేము వెళ్ళి కలిసాం ఎస్పీకి ఇచ్చాం అందరికీ ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిల్లల మీద మా పిల్లల మీద మా కుటుంబ సభ్యుల మీద తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియాకు సంబంధించిన వారు ఎంత పచ్చి బూతులు తిట్టారో అవన్నీ పెట్టాం యాక్షన్ తీసుకొని బాబా అని ఇచ్చాం మళ్ళా నిన్న రజనీ గారు ఇరవై రోజులైంది ఆమెను ఏ విధంగా ట్రోల్ చేశారో నేను చెప్పను సిగ్గేస్తుంది ఆమెని ఎంత ఘోరంగా ట్రోల్ చేసి టీవీల్లో చేశారో వాళ్ళని మేము ఎస్పీ గారికి ఇచ్చాం డీజీపీ గారికి ఇచ్చాం నో యాక్షన్ టీల్ నవ్వు ఏంది స్వామి నాకు అర్థం కాల డీజీ గారు లేదా కోయ ప్రవీణ్ గారు లేదా మరొక పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా వాళ్ళు మా మీద పోస్టులు పెడితే మీరు పట్టించుకోరు మమ్మల్ని తిడితే మీరు పట్టించుకోరు ఏంటి మీరు ఇంకా కాకి పట్టలేదు ఇంక మీకు చిత్రం ఏంటంటే హర్షవర్ధన్ అనుకుంటాను ఎస్పీ కడప జస్ట్ ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఎందుకో తెలుసా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ఈ వర్ర రవీంద్ర అనే వ్యక్తిని ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇచ్చి పంపిస్తా అంట అరే ఫార్టీ వన్ నోటీస్ పంపుతా ఉంటా నువ్వు చంద్రబాబు గారు ఏం చెప్పారు లోపల ఏమన్నారు కదా మక్కలు ఇరగొట్టమన్నారు కదా మీరు మక్కలు ఇరగొట్టలేదు లోపలే లేదు చట్ట వ్యతిరేకంగా మీరు పనులు చేయలేదు తీసాయి అన్నారు పాప ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కోయా రవీంద్ర గారు వచ్చారు అక్కడ కోయా ప్రవీణ్ గారు వచ్చారు ఆయన అయితే ఏం చెప్తే చేస్తాడు అనుకోండి పాప చెప్పాక ఇందాక పైకి కాకి బట్టలు కానీ చెప్పిన దాని కానీ ఎక్కువ చేసి నిరూపించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏమిటి అన్యాయం అని అడుగుతా ఉన్నా ఇంత దారుణంగా టోటల్గా ప్లాన్ ఏంటి అంటే పోయినసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం ప్లాన్ అంటే ఆయన ప్లాను మా దగ్గర నుంచి అరవై ఏడు మంది గెలిస్తే దానిలో మొత్తం అందరూ లాగేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కడే చేసేస్తే పార్టీ అయిపోద్ది అనుకున్నాడు పిచ్చోడు భ్రమ పడ్డాడు ఇరవై ముగ్గురు లాగాడు అయినా ఏం కాల మన నూట యాభై ఒకటి గెలిచాం ఇవాళ మా సోషల్ మీడియాని మొత్తాన్ని కొలాబ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఒక్కడు కూడా 
బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్ పెట్టకూడదు వ్యతిరేక ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా అనేటువంటి భావనకు వెళ్తున్నాడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయిపోయింది అందువల్ల సోషల్ మీడియాని చిందర వందరు చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆ రోజున ఇరవై మూడు మందిని నువ్వు వెళ్తే ఏం చేయలేకపోయావు ఇవాళ సోషల్ మీడియాని నువ్వు ఎంత కసికట్టి ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఏవి చెయ్యలేవుగాక చేయలేవు అనేది కూడా మనం చేస్తున్నాం నేను ఇంకా ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్ వాటల్లా ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాడాడు ఒకసారి ఏం చేశారు ఇన్ని కేసులు పెట్టిన నేను పీకేరా అన్నాడు అట్లాంటి ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్ నేను వాడదలుచుకోలా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రయత్నం వికటిస్తుంది మీకే శాపంగా మారుతుంది మా సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు అందరినీ కూడా నేను ఇంకోటి కూడా మనం చేస్తున్నా వాళ్ళు చెప్పాను నిజం అనుకుంటున్నారా ప్రజలు ఏది ఆయన ఈ పోస్ట్ పెట్టాడు వర్ర ఈ పోస్ట్ పెట్టాడు అనేది ఇవన్నీ కాదు ఇవన్నీ ఫేక్ ఫేక్ అకౌంట్లు వాళ్ళే ఓపెన్ చేసి తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి షర్మిల మీద ఇంకోటి మీద పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టించాడు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫేక్ అకౌంట్స్ పెట్టి మా మీద దుష్ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు మీరు పెట్టినటువంటి అకౌంట్స్ మీద ఏ విధంగా నేను ఒకటి అడుగుతా అన్నా మేము ఇన్నాళ్ళు ఏంది రిపోర్ట్స్ ఇచ్చి ఎవరైనా ఒకటిని అరెస్ట్ చేశారా ఒక్క తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారా మా పిల్లల మీద పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సతీమణి మీద పెట్టారు మా నాయకులు అందరి మీద పెట్టారు ఒకరిని అరెస్ట్ చేశారా మీరు మీరు అరెస్ట్ చేయరు మేము మాత్రం మా వాళ్ళని మాత్రం అరెస్ట్ చేస్తారు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ కోర్టు నుంచి ఆ కోర్టుకి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రాత్రి పూట ప్రొడ్యూస్ చేయటం ఏంటి వాట్ ఇస్ దిస్ చట్టం ఏమైపోతుంది చట్టాన్ని గౌరవించకపోతే సర్వనాశనం అయిపోతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ కూటమి ఇదే గుర్తు పెట్టుకోమని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను